Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Fahim dan hari Ismail dalam Sembang 24 Itu segmen baru yang kami akan bincangkan mengenai apa perkara menarik dalam teknologi dalam tempoh 24 jam yang lepas Ok, semalam ada satu phone baru yang menarik daripada Mizu, nama hmm. dia Mizu Zero Dan dikatakan adalah phone pertama tanpa lubang tanpa port sambungan Oh ok Ok Macam mana phone tu? Sebab uh, kenapa saya cakap port sambungan? Sebab dia ada lubang Oh ada lubang Untuk lubang. mikrofon dengan butang uh, lubang untuk hard reset saja. Ok oh. uh, Jadi telefon ni Dia tak ada uh, apa port sambungan uh, Micro USB Tak ada uh, pembesar suara stereo Oh ha uh, Pembesar USB uh, grill tu semua Ah, grill tak ada uh-huh. uh, Dan dia juga tak ada sebarang butang volume Eh, tak butang volume Tak ada butang volume Jadi nak berfungsi untuk butang volume ni lah Menggunakan bahagian tepi Tapi menggunakan haptic feedback Oh macam ni HCC you, you tu lah You tu lah You tu lepas Memang agak menarik sebab Sebab peranti yang saya rasa Tak pernah wujud lagi ada Tak ada lagi peranti yang Tak punya sebarang kuat sama kan oh. ha, Kita dengar dulu ada Apple mengatakan yang ya, iPhone, iPhone nak iPhone buat ha. Ha. Dia katakan iPhone nak buang juga Buat lain di bawah tu Tapi Mezu dah buat dulu oh. ha, Tapi oh. macam Wish menarik ni Okay, okay, okay. Uh, prosesor semua macam mana pula? Prosesor setakat ni, spesifikasi dia tak banyak okay. Dia hanya bagi tahu dia punya screen okay. yang mana menggunakan uh, 59 inci OLED okay. Dan juga chip prosesor Snapdragon 845 Oh masih 845 uh, lah Tapi dari segi spec RAM apa semua masih belum lagi dikeluarkan Cuma tu lah, dia uh, menggunakan semua spesifikasi flagship Okay, uh. kalau tak ada port tu macam mana nak buat sambung file ke? Uh. Transfer file tu? Dia menggunakan teknik uh, menggunakan macam apa yang kita ada lah iaitu pad wireless charging Oh uh, Dan dia uh, akan dicat menggunakan pad wireless charging 18W oh. Jadi nak memindahkan data akan menggunakan benda tu juga uh, Oh ok ok Tapi tu lah antara masalahnya bila dia buat macam ni Saya fikir macam mana nak masuk ADB Kita nak masuk recovery uh. Lepas tu kita nak flash boot uh, uh, Nak fast boot Macam nak manual uh. update ke uh, kita nak buat firmware ataupun kita nak buat macam nak repair balik telefon tu <laughs> Kita banyak memerlukan buat sambungan So saya yeah. masih saya lagi tak nampak lagi sama-sama lagi dari segi macam teknik untuk membaiki telefon ni Jadi ha. kita tahulah Mizu Zero ni sama ada gimmick hmm. ataupun betul-betul teknologi baru ha. Okay, so, ha. cuba, ha, cuba satu lagi, ha. Ha. dia punya SIM pun tak ada oh. Kalau tak ada SIM ha. macam mana tu? SIM strut tak ada dia menggunakan teknik eSIM lah Oh eSIM Kita dah tengok teknologi eSIM ni dah banyak pengeluar ada ha, Dekat Xiaomi ada Dekat Oppo ada kan Tapi masalahnya bila bawa masuk Malaysia Pengeluar akan menggunakan servis sendiri Ya yeah, betul ha, Jadi dia tak bergantung pada telco yang macam Maxis, DG, Selcom hmm. Dan kita akan leceh untuk pengguna Sebab macam dia menggunakan nombor yang ada dalam telefon tu Ah ha, betul, ha, betul Sebab betul. eSIM tu memang tak boleh nak dibawa keluar Ya yeah. ha, Melainkan anda membuka sendiri telefon tu lah Tapi ni agak menyukarkan pengguna untuk memilih telco ha, Itu antara Sebab lah kenapa, uh, Bagi saya ni macam menyukarkan pengguna untuk Terutama di Malaysia yeah. Tapi bagi saya untuk Mizu uh, Zero ni Dia antara produk yang macam marketing Dia yeah. adalah satu produk yang macam Okay kita tak ada benda baru lagi Mizu ni Ya yeah, kira dia nak naik balik Dia uh, buat lah satu yang lain benda lain, 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 lain. Okay kita buat apa kata kita buang tak kisah lah nak control ke apa Asal kau dah sebut dengan Mizu ni betul, betul. Ha, Sebab pengeluar lain macam Oppo pun semua dah pen- pernah buat Macam buat something yang macam wow factor Contohnya Oppo Fan hmm. X and Even macam-macam brand dah ada lah Cuma Mizu je macam Yelah, betul, Mizu. Ha. Last Mizu update dekat Malaysia pun yang dua screen tu kan ha, Yang dua screen yang ha. belakang boleh jadi MP3 player ha. kan? ha. Itu antara yang Pembangunan inovasi yang Mizu pernah buat lah Tapi yang ni nampak macam oh, Okay jadi buah mula balik <laughs> ah, Itulah rasa ini pun teknik masalah ni sebenarnya Okay ah. Lepas tu Selain dari Mizu Semalam kita lihat ada pengerusi Xiaomi Tunjuk dia punya first prototype yeah, yeah. Yang peranti Xiaomi yang boleh lipat ke belakang macam tu hmm. ah, Itu macam mana pula dia? Okay yang semalam peranti ni telah diperlihatkan uh, Telah dicuba oleh pengerusi uh, Xiaomi ceri iaitu Bilik mm-hmm. Yang mana peranti ni kita boleh lipat Menjadi sebuah telefon 169 Dan boleh dibuka dia menjadi tablet 32 Okay Dari sebuah 32 jadi bagi saya ni adalah satu inovasi yang macam Oh ok kita dah ada benda ni, kita dah ada macam media untuk membuka apa peranti boleh lipat ni Jadi akan datang kita tak mustahil untuk lihat peranti yang banyak lagi buah factor apa buah factor Dari segi design factor dia <tuh> Jadi akan datang mungkin Apple nak gunakan design ni untuk menyatukan iPad ni dengan, dengan iPhone, iPhone kan, kan? <tuh> ha, Kita macam oh yo kalau ada ni memang Eh nampak eh sebab dia tak, tak payah lagi beli dua barang ya, Lagi, betul, ha, betul. lagi pun template Orang dah jarang dah nak beli apa semua Jadi kalau dia buat macam ni Ini antara satu 
point selling lah kan uh, uh, yelah, kita, sebab kita seram pun lah ada hybrid uh. laptop laptop dan tablet so hmm. kenapa tak tablet dan handphone pula kan hmm. cuma tu lah dari segi masalah dari segi bateri sebab uh. saya nampak peranti ni macam tengok prototype pun macam detail sangat saya pun yeah. tak tahu pasti dari segi ura yang Samsung ni akan datang pun bateri dikatakan bawah 3000 hmm. jadi hmm. macam kalau nak buat peranti macam ni pastikan bateri memang yeah, sudah besar juga lah. ha, cuma spek masih lagi tak nampak lagi ya yeah, prototype kan right? ha. ha. tapi the Xiaomi watch ni akan datang eh, sebab lagi-lagi Xiaomi kan eh. Xiaomi ni tak terkenal dengan barang murah murah kan ha. ha. saya tahu dia boleh jadi te- apa? tablet hybrid yang boleh lipat pertama dengan harga paling murah di dunia kan ha. Ha. saya tahu akan datang dia tak ada Mi Pad ni tak sambung jadi ha. satu Mi Mi Pad ha. ha. jadi ni yang tak ada inovasi yang bagi macam Aku tak kena tengok ni ha, ha, Betul lah Tengok okay. lah macam mana kan Okay Lepas tu semalam uh, Selain benda Mizu Zero hmm. Phone baru Daripada Nokia tu Dilancarkan je Nokia okay. Triple One Plus Baru dilancarkan ha, Malaysia Untuk uh, masuk Pasal Malaysia ha, kan Jadi dia ada uh, Screen 6 inci okay. uh, HD Plus saja Dan menggunakan Mediatek Helio P22 Oh Mediatek uh, Tapi bagi saya Mediatek untuk Yang generasi terkini Dah memang tak ada masalah sangat masih laju Haji uh, Mak Beti juga Dia masih Android One lagi ke? Masih Android One Oh, itu uh, hari tu Sebab saya pernah Tahun lepas saya pernah review uh, Nokia 3.1 Dan hmm. saya rasa saya suka Dengan bina Nokia ni Sebab dia memang agak kukuh Bila kita pegang Nokia punya telefon ni Dia rasa macam Kita pegang Macam Nokia. premium lah uh, Dia premium dan rasa kukuh Oh, ok Walaupun, walaupun sekarang Peranti Nokia Dah ada depan Mereka kaca Tapi kita akan rasa macam Ia masih menyimpan Legasi Nokia tu Macam mana kita pegang Nokia ni dulu kan mm-hmm. Dan bagi saya Saya suka dengan telefon Nokia 3.1 dulu Masa saya review tu Sebab dia menggunakan tu Android One Lepas tu dia ada Android asli Kira macam tak ada Perubahan yang tenung muka mm-hmm. Dan dalam tu pun Kita tengok Stop application yang ada Daripada Google So tak ada Tak banyak block wear lah Tak banyak block wear ah, Dan betul. paling best ni Nokia ni memang sangat Menekankan security update Oh, uh, dan okay. bukan sekejap update je Meja update pun dia bagi Ok uh. cakap pasal meja update tu Semalam pun Nokia turut hmm. bagi tahu Dia punya perancangan untuk kemas kini Semua peranti Nokia hmm. tahun ni hmm. Akan dapat pie kan akan dapat pie. Termasuk Nokia One dan Nokia 3 Yang bukan Android One Betul ke? Uh, dulu dia bukan Dia tak dikenali sebagai Android One Sebab macam Nokia belum lagi join program hmm. ni Tapi mereka dah membuat satu uh, Kemas kini Bagi kemas kini dah macam seolah-olah Peranti Android One Ok tu agak uh, menarik dengar uh, tu Tapi untuk uh, kemas kini ni uh, Suku pertama Nokia 5 dan Nokia 6 akan dapat dan suku kedua Nokia 1 dan Nokia 3 akan dapat So uh, macam mana phone-phone Nokia yang lain pula? Akan dapat uh, Nokia lain semua akan dapat juga Kira Tapi yang lah. sebelum ah uh, memang akan dapat kecuali Nokia 2 sahajalah nah. uh, Nokia 2 tu mungkin kita nampak dari segi kekurangan hardware dia <laughs> Sebab dia pakai Snapdragon 212 and, Dan, lah, dan ramai yang ramai yang hardware tu uh, Ramai komplain lah bagi tahu kenapa Nokia tu tak dapat Tapi bagi saya Nokia punya perancangan ni bagi update ni semua dah membuatkan kita yakin dengan jerong Nokia Dia yang buat saya menarik ni Nokia One dengan 3 tu Dah lah yeah. iPhone dan Nokia ah, One tu Nokia, 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 Nokia One tu ah. telefon paling murah Yang boleh dapat untuk Nokia smartphone Untuk Android ah. Ah, Jadi macam kalau anda nak rasa Pengalaman tu Boleh guna Nokia One ya. Tapi Nokia One ni End print yang go je Yelah tapi ah. still dapat Pai tu Masih dapat Pai nak, Pengalaman gunakan feature-feature Spy yang hmm. smart tu mungkin Dapat lagi kita try ah. kan Kalau macam tak mampu beli Phone yang mahal-mahal kan ah. Dan Nokia ni pun dah buat Nokia apa dengan Android Pai ni Membuatkan dia antara company yang paling banyak peranti Android Pie pada akan datang nah. ha, sebab mostly my, my majority peranti dia dah update nah, ha, kecuali Nokia 2 sajalah tapi masalahnya macam Nokia 2 ni pun dah spek dia lah rendah yeah, ha, tapi untuk Nokia sangat. One sebab dia boleh update sebab dia pakai Android Go ha, dia still dalam ha. program yang memang Android yang kemas kini pantas dan hmm. 3 tahun tu kan hmm. tapi untuk sebuah company baru HMI Global ni macam Agak unik sebab macam kita boleh tengok telefon-telefon yang ada pun dia dah update Pie tapi hmm. tengok pengeluar lain yang Dah sedia berada di atas pun Masih belum lagi bagi update Terutamanya Note 9 nah, Note 9 pun bulan dua ni pun lepas Sedangkan <laughs> phone lain yang Nokia tu Kata minggu ni dah akan dapat Pai nah, lah Minggu ni dah dapat Pai lah Phone murah lah tu Bukan phone flagship ke apa Jadi untuk Nokia memang Good job ini adalah satu tindakan yang bijak Dan saya yakin dengan Nokia ni Di mana akan datang Kita akan melihat lagi banyak lagi tadi Ya yeah, Maksudnya Nokia ni boleh kata future proof Dan berbaloi lah kalau kita miliki Walaupun hmm. harga yang tu Saya sembilan tau hmm, okay. okay Jadi itu sahaja benda saya Fahim Narek dalam uh, Segmen Sembang 24 tu hari ni Sehingga kita berjumpa lagi dalam Segmen yang akan datang Assalamualaikum